być Mortal Kombat z filmu, ale no nie wyszedł tak jak powinien wyjść, a spodobało mi się i dlatego pomyślałem, że sobie z- zrobię na ręce dziary, jak to mówią. Nie żałuję. Nie przeszkadza mi to w niczym. Trochę wyblakło, ale jeszcze jest. W końcu ma no, bardzo długo. 31 lat mam. 14 miałem. No to dobrze liczę, 17 lat temu. Mamie mówiłem, że to samo zejdzie. No ale dostało mi się troszeczkę za to. Value peace with rhymes. I'm inspired to write songs that will benefit this world that I desire to destroy. Just what the hell of it? I see clearly in the dark. I'm drawn towards the light, though. I fucking hate this rap shit, but I'll never let this mic go. If you view me as the range, you need to know that I'm no psycho. My logic speaks in riddles. Uh, my name is Billy McDowell. I'm just a day centre worker. Yeah, I was in the kitchen, but I am now in the stores. Hand ordered deliveries coming in, other stores going out, and order the stores and keep trying to keep this place in order. Not easy, but get try it. <laughs> well, I, I do everything and anything where I'm needed. Fry eggs, cook meat, serve breakfast, serve tea, cook the breakfast, serve it, make the porridge, take deliveries, whatever I'm needed. I was in the kitchen, it was my job in the kitchen, but I've been down here for, uh, it's my third week. So I'm in charge of the deliveries coming in and try to keep this place in order and all the food, putting that in place and stocking upstairs when you need beans or tomatoes or whatever you need to up there. I enjoy it, I enjoy it. I've been working full time for about six and a half years and off and on voluntary for 40 years. Uh, but it was different then. It was only open three times a week. Two hours on a Tuesday, two hours on a Thursday, and four hours on a Sunday. And there was no cooked food or hot food. You might get a cup of tea, sandwich, maybe a bit of fruit and a biscuit. And a busy day then was 30 people. On a busy day we can get up to 350. Every day we have volunteers. We're unmanageable without the volunteers. It's, uh, I've done it. I've done it. There have been two of us. We've had to do everything. Cook and serve and wow. clean up and everything. We've managed it, but geez, we suffered for it. <laughs> you couldn't do it too many times. But that don't happen very often. It's, 
big companies that come in to volunteer, so anything could happen at any time. So they maybe phone up the night before and say, well, we're very sorry, we've had to cancel, we can't come in tomorrow. But it don't give us time to put anything else in the place. But the only good thing is there's a, a hostel up the back here for Army, Navy, Air Force. One day during a normal weekly day, I would leave to go to work. And during this time, when I was at work, I used to use a heater to heat uh, my flat room because it'd get very cold here in Poland. And while I was at work, it overheated and caused a fire. And during that fire, um, everything I owned in the house and all my possessions and belongings burned down. After, after this happened and changed my life, I went on uh, couch surfing from family member to family member. But truthfully, it, none of them could help me out as much as I wanted them to. So I ended up seeking refuge in a homeless shelter who helped me and my 11 year old son at the time seek a place of refuge to sleep, eat and build ourselves back up. Yeah. During my time spent at the shelter, uh, at first I found it really difficult because I didn't, couldn't find work to support myself and my child. But after a while, I ended up working at the homeless shelter and they aided me with food and a place to stay uh, to benefit myself and my son. Uh, afterwards, after I started to work in the kitchen, and stuff, I started to do more other things that uh, develop like, more skill and stuff. So I ended up helping other people in my situation, almost in a, as a care worker would. When I was there, I would help other residents uh, get up on their feet, just like uh, the homeless shelter had helped me get up on my feet. But the, it was quite difficult at first because many of the people would come in from the streets were in quite poor condition and they couldn't even care for themselves. So I had to learn how to care for them as well as continuing to help and build my life up back again. I was homeless myself, um, ran away when I was 14 from Glasgow. I stayed in the streets in Glasgow for about three months. It was not nice at all. Then um, I hitchhiked and ended up in Blackpool. Stayed under a boat in Blackpool for two months. Then hitchhiked to London, I've been here ever since. Yeah, about 40, 44 years, 45 years. I was really lucky. There was a lot of people that older than me were Scottish. And they'd all been in the Army or the Navy or the Air Force. And they all used to group about together. And they kind of took me in with them and looked after me, fed me, got me work and things like that. It was good that they did because it was quite a nasty place at that time. There was funny things happening with children and things like that, so they, they really helped me a lot. And now I'm the only one left out of them. They all died now. Zmarła mi mama. Mieszkanie było zapisane do mojej siostry. Moja siostra Ocheltana. Zresztą zacząłem chorować, to już było po śmierci mojej mamy.
i wróciłem ze szpitala już byłem bezdomny. Siostra no, wyrzuciła mnie po prostu. Mhm. Mam drugą siostrę, z którą utrzymuję kontakt. Obydwie są młodsze ode mnie. No nie wiem, bo żeby ci opowiedzieć to zeszłoby się bardzo długo, bo wiele rzeczy przeżyłem i nawet nie mam zdjęcia mamy. Nagrobi byłem tylko raz. Nie mogłem pójść, bo no nie mogłem. Do tej pory nie wiem, czy jakbym był w Koźnicach, czy poszedłbym na cmentarz. Nie wiem, myślę, że bym się rozkleił albo nie dał rady. Moim mamie to ogólnie było ciężko, bo przez 14 lat leżała w łóżku, nie ruszając się. Miała stwardnienie rozsiane. No, bardzo ciężko jej było. Ojczym się nią opiekował i siostra. Ta sta, starsza, znaczy młodsza ode mnie, a starsza od tej drugiej. Mhm. Opiekowali się nią dosyć dobrze. Jestem wierzący, ale nie, nie praktykujący wierzę. A odkąd tu jestem, to zacząłem chodzić do kościoła, do świętej Anny albo do katedry. Jeżdżę tam, żeby się wyciszyć. Spędzić czas na nią. Samo wejście, jak wchodzę do niego, to mnie zatyka. Wszystko jakby w złocie, no nie? Organy, to wszystko. No, paraliżuje człowieka na samo wejście. No nie? A do katedry, bo jest pustka. Nie ma... No, te kościoły się różnią. W jednej robię wrażenie wszystko, że jest jakby we złocie i pięknie to wygląda, a w katedrze znowu już jest pustka, gołe ściany, wszystko tak jakby nic nie było. Some of the things I used to like to do while I was in that situation to help myself unwind and relax were reading books, cooking, baking, listening to music and exploring the homeless shelter grounds with uh, the lovely uh, colourful garden during the summer and that. Uh, my dream one day is to own a nice uh, piece of land with a nice house, uh, cats and dogs and to have a beautiful black horse with long black hair and to have my house by the seashore too, one day. Mamna Umie Justina, and I was born in Oreshchev, and my home burnt down 14 years ago. Kim jestem? Jestem osobą bezdomną. Mieszkam tu na ośrodku, już jestem tu drugi raz. Pier pierwszym razem byłem około 8 miesięcy. 
wyprowadziłem się stąd do dziewczyny, która tu była na szkoleniu. Mieszkałem u niej w Poznaniu przez trzy miesiące. Coś koło tego. I nie poszło nam. Wróciłem tu do Warszawy. Trafiłem do szpitala, mhm. bo mam chory jestem na schizofrenię. Wyszedłem i jestem tutaj znowu już półtora, półtora roku albo ponad. I cieszę się, że tu mieszkam, a nie na ulicy. To jest dla mnie bardzo dużo. No jak przychodzę z pracy, jest tu tyle ludzi, nawet nieraz jest chaos, ale no człowiek się do tego przyzwyczaja, przynajmniej ja się przyzwyczaiłem i czuję się jakbym był u siebie w domu, no nie? Tak jak powiedziałem, z większą rodziną. Nie wiem, czy dam rady się samemu wyprowadzić, bo nie wiem, czy mi zdrowie pozwoli. Nie wiem, czy... Jak to powiedzieć? Mam nieraz do tej pory, że wychodzę nocą, czy wracam z pracy, albo coś, to się zastanawiam, czy nic się nie stanie. Nie? Jak to miąć? No mam tak, że załóżmy wychodzę teraz w dzień i mam wrócić wieczorkiem i nie wiem czy, bo się boję, czy coś mnie nie złapie, że jakieś zwidy, słuchy, czy coś, e, miałem takie sytuacje, że odwracam się, ktoś coś do mnie mówi, a tu nikogo nie ma. E, no boję się takich sytuacji, boję się wieczorami wychodzić. E, Ciekawe ubrania można znaleźć za przyzwoitą cenę. Ale się trzymam. Do pracy jeżdżę, wracam. Też już samemu. No. Jakoś się trzymam chwilowo, no to, to, to mnie cieszy do tej pory, bo jest, jest taka sytuacja, a nie inna, no nie? U mnie jest tak, że jeżeli mnie łapie i nie mogę zebrać myśli, nie mogę przestać myśleć, mam w, cały natłok myśli, trzyma mnie dwa, trzy dni i to mi nic mi nie pomaga, to już wtedy już wiem, że Trzeba wezwać pogotowie i jadę do psychiatryka, no bo inaczej być nie będzie. Czuję się chwilowo normalnie. Nie dość, że normalnie, to i... No... Jak to ująć? No czuję się znakomicie, no... Cieszę się, daję sobie radę, przede wszystkim pracuję. I to jest dosyć ważne. No i żeby tak pozostało, no nie? My mother died when I was ten. And I was the, I was the oldest. Um, my dad, I don't... My dad was an alcoholic before my mother died, but... My mother dying just gave him an excuse to drink more. And uh, I don't, don't think I ever remember seeing my dad sober. From I was probably seven or eight until I left home. Don't think it was a day went by where he was sober. That was my nickname, Bed. That was a gang up in Glasgow. All policemen are. Not very nice. <laughs> and death. Silly ones I've done myself.
and you feel the need to beg for change and laugh at what's necessary when it's in your face. A man that taught you why not about a bullying is not okay, which is odd. I see you insulting someone every day. You claim you want world peace and an end to all war, but Call of Duty's got you absorbed in getting kills for your score. You're disgusted by slavery, you're shocked by child labor, but you're obsessed with the material goods that crowds will surely favor. You cry, you complain, you can't seem to find love while you search for it in clubs looking for someone to fuck. You grudgingly speak of how people are never real with you, but you judge by appearance. Oh, What's the real me. issue? Oh, world begs to be safe, me. but it can honestly rot. It doesn't matter what you say, but it can start with a thought. Denial is a blatant, significant hindrance to change. So tell yourself we're all hypocrites and just join me in singing. Call me a hypocrite. 